Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas CNN. Hoy queremos hablar de salud y también de un trastorno que a nivel mundial afecta al 1% de la población total. De hecho, en Chile su incidencia es de 1 a casi 5 personas por cada 1.000 habitantes. Estamos hablando de los efectos de la esquizofrenia y en ese sentido, investigadores chilenas eh, científicas nacionales han dado un importante paso para comprender en cierta medida el que es su origen. Para eso estamos junto a la profesora Bárbara Casas, doctora en ciencias, convención en biología molecular, celular y neurociencias de la Universidad de Chile. Profesora, muchas gracias por estar junto a nosotros. Hola, muchas gracias por invitarme. Hacía yo mención en el relato de introducción sobre esta patología, este trastorno, primero que todo, si nos puede dar algunas indicaciones para ir comprendiendo de qué se trata justamente la esquizofrenia. Bueno, antes que todo, eh, contar que yo trabajo en el Laboratorio de Biología del Desarrollo y Células Troncales de la Universidad de Chile. Este es un laboratorio en el cual eh, la profesora investigadora principal es la doctora Verónica Palma y está en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Y nosotros estudiamos la esquizofrenia. Este, como decías tú, es un trastorno mental que afecta a cerca del 1% de la población y una de las características principales que tiene es que los pacientes que sufren esta enfermedad tienen una incapacidad de percibir de manera correcta eh, la realidad, también tienen afecciones en cómo ellos se expresan y en cómo actúan en, el, en un contexto cotidiano. En ese sentido, profesora, eh, los efectos que se pueden medir en nuestro país, ¿cuál es el análisis que le lleva a ustedes a eh, liderar una investigación tan relevante como es el conocer el origen de este trastorno? Sí. Eh, dime, Bárbara, nomás, porque me queda mucho para ser profesora. Ah, perfecto. Pero eh, nosotros lo que hacemos es estudiar, eh, como bien tú dices, el origen de la esquizofrenia, pero hay que entender que cuando hablamos del origen de la esquizofrenia no nos referimos a cuál es la única causa o la causa fundamental. Esta es una, es una enfermedad que es muy compleja y es multifactorial, es decir, tiene muchas causas. Y dentro de esas podemos encontrar factores genéticos, que son factores hereditarios que traemos de nuestros padres, pero también factores ambientales que tienen que ver con las cosas a las que estamos expuestos o cómo hemos vivido nuestra vida. Y también, que es la parte que a nosotros nos interesa, son factores que tienen que ver con los procesos de desarrollo. Es cómo se forma el cerebro de un individuo desde etapas tempranas que incluye el desarrollo prenatal, ¿cierto? el desarrollo embrionario fetal y también postnatal durante toda la vida. Y es, ese es el foco que nosotros tenemos en nuestra investigación y es tratar de comprender qué alteraciones pueden haber en ese proceso muy temprano del desarrollo. Precisamente esa investigación ha sido destacada por una reconocida revista científica a nivel internacional y también, si pudiéramos entender en términos sencillos, eh, Bárbara, ustedes van al origen justamente de lo que podría ser las causas de, esta, de este trastorno y también en relación con el estudio de células madres, ¿no? Sí, entonces... Eh, tal como decía, eh, se piensa, y de hace ya bastantes años, es que se postula que esta enfermedad puede tener su origen en el desarrollo embrionario. Entonces, en el desarrollo embrionario coinciden todos estos factores que te mencionaba y eso tiene un impacto en que la persona pueda desarrollar la enfermedad en el futuro. Ahora, esta enfermedad es diagnosticada en adultos, en alrededor de los 20 años. Eh, por tanto, o nosotros no podemos, es imposible, ¿cierto?, que nosotros podamos acceder a ese tejido de la persona cuando estaba en su gestación, en, como un feto. Y es por eso que nosotros utilizamos células madre. Ahora, las células madre que utilizamos son muy especiales. Nosotros tomamos tejido de esta persona adulta, que en nuestro caso es piel, de una persona que ha sido diagnosticada con esquizofrenia, y esa piel nosotros tenemos la capacidad de devolverla hacia un estado similar al que estaba cuando se estaba gestando en su desarrollo embrionario, que es lo que es una célula madre, en este caso una célula madre pluripotente, que tiene la capacidad de formar muchos tipos celulares distintos. Y utilizando esas células madre es que nosotros podemos generar los distintos tipos celulares que existen en el desarrollo del cerebro en etapas muy tempranas de la vida. 
Esto sería, profesora, hablando en términos súper populares, pero como un viaje al pasado a través de la biología. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos, si uno se imagina, ¿cierto? Eh, todos nosotros eh, venimos de la fusión, ¿cierto? De un, una célula que es del espermio que viene del padre y del ovocito de la madre, ¿cierto? Que se juntan y forman esta primera célula que se llama cigoto. Y a raíz de esas células que se forman todas las células que van a formar todo nuestro cuerpo. Entonces lo que nosotros hacemos es tomar una, una célula final, que podría ser esta célula de piel, y devolverla hacia esa etapa que es más parecida al cigoto. Entonces es como, claro, como dices tú, un viaje en el tiempo hacia el inicio de nuestra vida. Pero eh, conteniendo todo lo que nos pasó en el proceso. Justamente, y es en ese momento de la experimentación o del análisis donde dentro de lo que pude revisar de la investigación se habla de la incidencia que podría tener el sistema vascular y el, también el sistema nervioso. Incidencias en alteraciones en una proteína clave. ¿Son esos dos factores los que la investigación eh, devela con mayor detalle? Claro, entonces... Eh, normalmente la esquizofrenia se entiende como una enfermedad del sistema nervioso, es decir, del funcionamiento del cerebro y en particular de las neuronas que forman el cerebro. Lo que nosotros estudiamos es no solo esas células nerviosas, sino que también el componente de los vasos sanguíneos y las células que forman los vasos sanguíneos que se llaman células endoteliales. Y es el estudio de las células endoteliales, es decir, de los vasos sanguíneos del cerebro, el que nosotros publicamos recientemente y en el cual nosotros encontramos que hay alteraciones en esas células en su funcionamiento. Es decir, no están funcionando de la manera adecuada. Y eso puede actuar en conjunto con esta alteración que existe en las neuronas para eh, generar la enfermedad o propiciar o dar un mayor énfasis a la enfermedad en, en los pacientes que la poseen. Ahora, Bárbara, dentro de la estadística y también dentro de esta investigación se habla de 12 casos nuevos cada 100.000 habitantes solamente en nuestro país. Y a raíz de los eh, hallazgos que han conocido ustedes, me gustaría preguntarte finalmente por si esto abre alguna alternativa para tratamientos frente a esta patología o trastorno. Sí, eso es lo que nosotros esperamos. Como te decía, eh, normalmente como es una enfermedad que se entiende desde el punto de vista del sistema nervioso, eh, la mayoría de los tratamientos farmacológicos sobre todo apuntan a eh, limitar la acción o a mejorar la acción del sistema nervioso. Entonces nosotros incluyendo este aspecto vascular, por una parte abrimos un nuevo, eh, un nuevo campo de tratamiento que podría ir a ayudar a estos otros tratamientos del sistema nervioso o reemplazar algunos de esos tratamientos, pero también eh, que es algo que forma parte de un proyecto que se adjudicó la doctora Verónica Palma ahora recientemente y que es una colaboración que tenemos con el hospital psiquiátrico do, doctor José Horvitz y es que eh, dado que estas células endoteliales están en directo contacto con la sangre porque forman los vasos sanguíneos, ¿cierto? Alteraciones en esta célula y en las proteínas que generan esta célula pueden detectarse en la sangre. Entonces nosotros también esperamos poder seguir estudiando esto y encontrar, por ejemplo, marcadores de la enfermedad, marcadores de pronóstico de tratamiento, etc. Es muy relevante entonces, Bárbara, el trabajo que ha realizado junto a la doctora Verónica Palma, académica de la Facultad en Ciencias de la Universidad de Chile y también queremos justamente eh, darle el valor necesario a este tipo de investigaciones que no solamente tienen un impacto a nivel nacional, sino que también, como ustedes lo han hecho, un impacto a nivel global en este trastorno tan complejo como es la esquizofrenia. Te queremos agradecer haber estado junto a nosotros en esta edición de entrevistas. Muchas gracias a ti. Bueno, de esta manera y hablando de esta patología tan relevante en estos tiempos, queremos eh, dar por culminada esta edición, como siempre invitándolos a seguir en nuestra compañía y nosotros nos encontraremos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.